Xin chào quý bạn và các vị À nhâm 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 Xin chào 500 anh em thiện lành đã đến với Mọt Kim Dạo này xem anh Mọt thử sức với mấy con game xoắn não Nên thần kinh của gái Mọt cũng lát theo luôn Nhằm mang đến những tự game mang ý nghĩa sâu sắc, nhân văn và dễ hiểu nhất Giống như tâm lý crush của bạn Anh Mọt nhà ta vừa thử sức với một tự game mà em gái Mọt đảm bảo rằng Nghe tên thôi là đủ cho bạn có yêu đời 10 phần cũng phải trầm kẽm xuống 69 phần rồi Đó là trò chơi gì ấy nhỉ? Để các bạn khỏi tiếp tục tò mò, xin giới thiệu Milk outside a bag of milk outside a bag of milk bạn không đọc nhầm đâu, đó là Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk Là tên chính thức của tự game kinh dị mang nặng yếu tố tâm thần hơn là tâm linh này Không nhờ dòng thêm nữa, mời tất cả anh em cùng trải nghiệm qua tự game độc lạ này nghe nhé Tiệt tình Thêm gái mọc giới thiệu về cái tự game muốn liếu ca lưỡi cũng tội Mà thôi cũng uh, nói về sơ qua con game này cả nhà anh em với cơ bản, Milk Outside of Back of Milk Outside of Back of Milk là một tựa game indie kinh dị tâm lý thuộc thể loại visual novel do nhà phát triển độc lập Nikita Kriukov phát triển và phát hành. Milk Outside of Back of Milk Outside of Back of Milk là phần tiếp theo của tựa game Milk Inside of Back of Milk Inside of Back of Milk. Uh, vì cái tên quá sức rối rắm khó đọc và dễ gây nhầm lẫn này nên là một xin phép được gọi hai tựa game này là Milk Bag 1 và Milk Bag 2 cho tiện nha anh em. Sở dĩ mà không làm video phân tích riêng cho Milk Bag 1 vì thời lượng game của phần 1 rất ngắn chỉ vọn vẹn có 15 phút là hết. Nên thay vào đó mọt sẽ làm tóm tắt nội dung của Milk Bag 1 trong video này luôn cho các bạn dễ nắm bắt toàn bộ câu chuyện. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu sơ về bối cảnh và nhân vật của tựa game Milk Bag. Nhân vật chính của game là một cô bé bị bệnh tâm thần phân liệt, thường xuyên nhìn thấy những ảo giác kèm theo chứng hoang tưởng nặng. Cô thường tưởng tượng mình là nhân vật trong một trò chơi điện tử. Đặc biệt ở chỗ cô bé còn có khả năng trò chuyện trực tiếp với người chơi thông qua hình thức lựa chọn các câu thoại thường thấy trong những tựa game visual novel. Về mặt nào đó có thể coi Waifu là một phiên bản tươi sáng hơn của Deadpool cũng được vì cô đã phá vỡ bức tường thứ tư rồi. Nếu bạn thắc mắc phá vỡ bức tường thứ tư có nghĩa là gì thì đây là một thuật ngữ dùng để chỉ bức tường giả tưởng ngăn cách câu chuyện với thế giới thực. Phá vỡ bức tường thứ tư là thủ pháp khi các nhân vật trong phim nhận thức được mình đang ở trong phim và cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa phim và đời thực. Trở lại với vấn đề chính, đến lúc này có thể các bạn sẽ thấy quen quen một nhân vật trong game Visual Novel có khả năng tương tác trực tiếp với người chơi. Hmm, nghe quen thế nhỉ? Các fan của những tựa game kinh dị nói chung và Visual Novel nói riêng đã có thể liên tưởng ngay đến siêu phẩm cùng thể loại rất nổi tiếng là Doki Doki Literature Club. Một tựa game mà Mọt tôi cũng đã làm video đánh giá cách đây không lâu. Điểm đặc biệt lớn nhất giữa hai game này là trong Doki Doki Literature Club, chúng ta có thể biết được tên của các nhân vật chính ngay lập tức, còn với Mew Bag thì câu chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Đến tận hai phần game mà không hề có bất kỳ thông tin gì đề cập đến tên của nhân vật chính cả. Vì vậy, mà tôi xin được gọi tên nhân vật chính của Milk Bag bằng một cái tên cực kỳ dễ thương và dễ nhớ là Milk Chan Cho nó có không khí waifu Dù cô waifu này thần kinh có chút vấn đề, nhưng không sao Saiko nè, Makima nè, Catherine nè, cứ xin là được bỏ qua hết Bối cảnh và nhân vật đã giới thiệu xong Chúng ta cùng khám phá câu chuyện của tựa game Milk Bag Và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Milk Chan nha Mirror Bag 1 Khung cảnh đầu tiên trong game là ảnh vô cùng mờ nhòa cộng với thứ âm thanh kỳ dị Mọi thứ chỉ gồm 3 tông màu đỏ, đen, tím trông rất ảo ma Canada Lúc này, nhân vật chính Milk Chan của chúng ta đang luyện tập cách giao tiếp với người lạ Cô đang tập giao tiếp để lúc xuất hiện tại sự kiện bớt căng thẳng hay tập lại bài diễn văn cho buổi phát biểu tại buổi tiệc nào đó Không hề, thực ra cô chỉ đang luyện tập để chuẩn bị cho việc vào tiệm tập hóa mua sữa mà thôi Xin chào, có ai ở đó không ạ? À? Xin chào, cho cháu Xin chào, cháu muốn mua Sau nhiều lần cố gắng nhưng rốt cuộc vẫn không thể tập trung nên Miu Chan đã tưởng tượng rằng mình là một nhân vật trong game và nhờ người chơi giúp đỡ cô đi mua sữa. Thời gian thì gấp rút 
Chỉ còn đúng một tiếng nữa là cửa hàng sẽ đóng cửa Miu Chan vừa đi vừa luyện tập Nhưng vẫn chưa thể thốt ra được một câu chào hỏi nào hoàn chỉnh sau 19 lần cố gắng Lúc này cô nhận ra mình đang đi chân cao chân thấp Một chân của Miu Chan đang dẫm lên cỏ trong khi chân còn lại ở dưới lòng đường Nếu là người bình thường hiển nhiên sẽ lựa chọn đi hẳn xuống đường cho nó khỏe Hoặc mất nết hơn thì cứ dẫm bừa lên cỏ Nhưng nếu lựa chọn như vậy thì quá đơn giản Miu Chan quyết định tăng độ khó bằng cách đếm những lần bước chân trên cỏ và những lần bước chân dưới đường sao cho số bước chân trên cỏ và số bước chân dưới đường bằng nhau mới thôi rảnh ghê do miu chan có thể phá vỡ bức tường thứ tư để tương tác với người chơi nên chúng ta sẽ có lựa chọn là động viên hoặc la mắng miu chan tùy vào lựa chọn của người chơi mà cảm xúc của cô bé sẽ thay đổi sau khi mãi mê với việc đếm số bước chân vô nghĩa vừa rồi lúc đến tìm tập hóa miu chan chỉ còn đúng 15 phút để mua hàng Cô bé gặp một người với vẻ ngoài kỳ lạ với cái đầu trông như con chim Cô bé hỏi người đó chỗ để mua sữa trong tiệm tạp hóa Nhưng kỳ lạ, người kia không trả lời mà chỉ nói đi nói lại một chữ A à. Miu Chan rớt hoảng sợ Cô giải thích với người chơi rằng cô bé rất sợ chữ O à, Bởi những gì liên quan đến chữ O à, đều làm cô bé bị ám ảnh Trong lúc hoảng loạn, cô bé trả lời lại người kia bằng chữ O à, thì hắn bỏ đi sau một hồi lây hoay, cuối cùng cô bé cũng mua được sữa Đến quầy tính tiền thì cô gặp một cảnh lạ lùng khác Nhân viên thu ngân này trông rất quái dị Nhìn giống như người ngoài hành tinh Hắn không cho cô bé mang sữa đi Dù Miu Chan có năng nỉ, cầu xin Hay thậm chí cô bé còn nói rằng nếu không mua được sữa thì mẹ của cô sẽ giết cô Thì tay nhân viên thu ngân kỳ lạ vẫn nhất quyết không cho cô bé đáng thương lấy sữa Người cho có thể giúp cô bé bằng cách nhắc khéo cô bé hãy trả tiền cho Thu Ngân thì sẽ được mang sữa về. Rời khỏi cửa hàng tạp hóa, Miu Chan đi ngang qua một trạm xăng và bắt đầu suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như việc tự ví bản thân là một cái kem chẳng hạn. Chốt quá tập trung vào chuyện thả hồn trên mây khi đang đi bộ trên đường. Suýt chút nữa, Miu Chan bị xe tải đâm nếu không có sự can thiệp của người chơi. Nhưng có vẻ tâm hồn của cô bé vẫn còn ở khá cao khi cứ đinh ninh rằng Cô thấy một con khổng lớn khổng lồ chạy ngang qua mặt Chứ đó không phải là một chiếc xe tải Trên đường đi, Miu Chan cũng tâm sự với người chơi rằng Cô đã phải uống rất nhiều thuốc để chữa bệnh Có lẽ chơi quá nhiều thuốc đã khiến cô có khả năng điều khiển thực tại Thay đổi theo ý muốn của mình Điển hình như lúc cô bé cảm thấy hôm đó bỗng dưng muốn khóc Thì trời sẽ đổ mưa tầm tả theo đúng những gì đang diễn ra trong tâm trạng của cô bé À... Miu Chan cũng tiết lộ với người chơi rằng bản thân đang sống trong một gia đình không hạnh phúc khi cha của mình đã nhảy lầu tự tử nên cô bé luôn bị ám ảnh bởi điều đó. Về đến căn hộ, cô không bước vào căn nhà của mình ngay mà thường leo ra ban công, đứng hóng gió một chút rồi mới đi vào. Lúc vào nhà, Miu Chan gặp mẹ mình. Bà ta nhìn có vẻ rất vô hồn và thậm chí là hơi đáng sợ. Miu Chan chào mẹ nhưng bà ta không thèm chào hỏi cô bé. Bà ta hỏi có mua được sữa không? Cô bé nói Vâng, thưa mẹ Bà ta hỏi thuốc chữa bệnh có tác dụng không? Cô bé nói Vâng, thưa mẹ Bà ta bảo cô bé đi ngủ đi Cô bé nói Vâng, thưa mẹ Và rồi... Trò chơi cứ thế mà kết thúc không đầu không đuôi Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Miu Chan trong Miu Inside a Bag of Miu Inside a Bag of Miu vậy? Như thường lệ, sau phần tóm tắt game các bạn đang nóng lòng chờ mọi phân tích toàn bộ câu chuyện Nhưng mà khoan đã, đó chỉ mới là phần 1 của Miu Bag Phần 2 của Miu Bag diễn ra ngay sau phần 1 kết thúc Nên chúng ta hãy cùng đến với Miu Bag 2 luôn một thể Rồi sau đó Mọt sẽ phân tích toàn bộ câu chuyện cho các bạn dễ nắm bắt nha Cùng đến với Miu Outside a bag of meal, outside a bag of meal nào. Bạn nhớ tới Marvel hay lạ đại phu mỗi khi nhắc đến đa vũ trụ? Hôm nay, mọi cũng sẽ nhắc tới đa vũ trụ như là để quảng cáo cho một tựa game không liên quan đến Marvel hay dòng thời gian rối rắm của nó. Bạn thấy đó. Cùng là đa vũ trụ nhưng không có lạ đại phu Và nó cũng lạ hơn rất nhiều so với khái niệm chúng ta từng biết đến Cũng bởi vì đây là đa vũ trụ Nên bạn có thể chơi nó ở mọi thời không khác nhau Như Khi đang làm việc Chơi game chơi giờ làm gì hả mày? 
cô Khi đang cua trai Hay chờ trai cua Game hay nhưng không giúp thoát ế Thậm chí là khi đang đi ẻ Đa vũ trụ sẽ có sự tham gia của Siết thú Ba đầu nhưng không phải ba ron Các loại thần khí màu mè Và một thằng vai u thịt bắp quay kiếm điên cuồng như Garen Đăng ký chờ sớm để nhận thưởng Linh dưới comment Mewback 2 Mewback 2 bắt đầu ngay sau khi Mewback 1 kết thúc Mewchan bước chân vào căn hộ của cô Ngay lập tức cô cảm thấy có nhiều cái bóng quan sát và đi theo cô Mewchan vội vã chạy vào phòng Thì bị hình bóng đáng sợ của mẹ cô chặn đường Bà ta bắt đầu nắm chặt cánh tay của Mewchan Mặc kệ sự cao thét của cô bé, bà ta tiếp tục siết chặt tay rồi dùng ngón tay sắc nhọn của mình bơm chất độc gì đó vào khiến toàn thân Miu Chan run rẩy, nóng bừng, các mạch máu phập phồng như muốn nổ tung. Miu Chan bắt đầu nôn mửa ra một chất lỏng màu trắng. Lúc này bà mẹ mới bắt đầu bóp cổ cô bé mặc cho Miu Chan đau đớn mà gào thét. Bà ta bắt cô bé hứa sẽ không bao giờ được uống sữa nữa. Sau màn tra tấn vừa rồi, Miu Chan bước vào phòng để vệ sinh thân thể một cách hời hợt. Rồi nói chuyện với người chơi một lát Cô bé tưởng tượng ra những suy nghĩ của mình biến thành bầy đâm đóm bay khắp căn phòng Mỗi con đâm đóm tượng trưng cho một dòng suy tư của cô Trong khi đang ngắm nhìn chúng bay lượn Cô bé đột nhiên cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt Cô cố gắng vùng vẫy Nhưng rồi đành bất lực Chịu chết Miu Chan bất ngờ choàn tỉnh dậy Thì ra vừa rồi là do cô tưởng tượng Miu Chan nói hình như mình vừa được trải nghiệm cảm giác của cái chết nhưng cũng không chắc lắm Lúc này những con đom đóm biểu hiện cho tư duy của Miu Chan cũng đã bay mất Thấy vậy, cô bé yêu cầu người chơi phải tìm chúng về cho cô Và không bình luận thêm lời nào về sự việc kỳ lạ vừa xảy ra Trong quá trình tìm kiếm những chú đom đóm tư duy của Miu Chan Cô dần tiết lộ thêm về quá khứ của mình Chẳng hạn như việc cô thường xuyên lên bạn chơi game Thích vẽ tranh hay đã từng được đi học như bao đứa trẻ khác khi người chơi giúp Miu Chan tìm ra được những chú đam đám, chúng sẽ lần lượt chui vào tai Miu Chan và bò lên não của bé. Trở lại với những dòng suy nghĩ trong đầu cô bé. Kết thúc quá trình tìm kiếm, Miu Chan ra ngoài ban công đứng chơi một lúc rồi cô thấy mình rơi khỏi ban công. Lúc đang rơi, Miu Chan nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng đáp đất và thế là hết. Mọi thứ sẽ chấm dứt nhanh gọn. Nhưng thực tế, khi vừa tiếp xúc với mặt đất thì cô bé choàng tỉnh lại. Hóa ra lại là mơ tưởng bậy bạ chứ không phải chết thật Đây là lần thứ hai trong ngày Miu Chan nhìn thấy và tiếp cận với cái chết của mình Trở lại trong phòng của Miu Chan Lúc này cô bé nói với người chơi rằng cô muốn đi ngủ Và rồi cô bé dần chìm vào giấc ngủ Lúc này game sẽ có tổng cộng 5 ending khác nhau Mỗi ending là một giấc mơ của Miu Chan trong lúc cô đang ngủ Có hai yếu tố chính dẫn đến giấc mơ này Thứ nhất, tùy thuộc vào số lượng đam đóm tư duy mà người chơi tìm lại được cho Miu Chan và thứ hai tùy thuộc vào số lần Miu Chan tưởng tượng ra cái chết của chính mình Sau khi mơ thấy một trong năm giấc mơ Miu Chan sẽ giật mình tỉnh dậy và bật khóc Rồi cô bé ngước mặt lên trời Sau đó vô cùng hoảng sợ khi thấy một hình tròn màu đen Và hết game Điều này có nghĩa là dù có 5 ending khác nhau Nhưng kết thúc cuối cùng cũng chỉ có một Mỗi ending đều rất hát não và cực kỳ khó hiểu Nên bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích từ từ mọi thứ trong game Như vậy sẽ dễ hiểu hơn rồi mới xem và phân tích từng ending nha. Giải thích sự thật về Miu Chan Để giải thích cho mọi thứ trong Miu Bác 1 và Miu Bác 2, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ về nhân vật chính của câu chuyện. Một cô bé bị hội chứng tâm thần phân liệt. Sở dĩ, cô bé không cho chúng ta biết tên của cô ấy là vì người bị bệnh tâm thần phân liệt thường ngại giao tiếp, không muốn tiếp xúc hay làm quen với người khác cũng như không muốn người khác hiểu rõ về mình. Đồng thời, họ cũng không thích tham gia vào các hoạt động cộng đồng có chiều hướng suy giảm các chức năng xã hội. Điều này giải thích cho việc tại sao cô bé cứ phải luyện tập đi, luyện tập lại đến 19 lần chỉ để nói hoàn chỉnh một câu rất đơn giản với cả trẻ con là Xin chào, cháu muốn mua một hộp sữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được. Người bị bệnh này còn có những hành động và suy nghĩ thiếu tổ chức, không có mục đích rõ ràng, thể hiện qua việc cô bé đếm số bước chân của mình trên cỏ và số bước chân dưới lòng đường để làm cho chúng bằng nhau. Mọi thứ trong game với người bình thường có vẻ kỳ quái, nhưng phần nào đó chính là thế giới thông qua góc nhìn của một người bị tâm thần phân liệt. Mọi cảnh vật đều méo mó, kỳ quặc và trừu tượng. Cuộc sống của họ rất khó khăn, như chúng ta đã thấy trong phần 1 của game. 
nỗi chỉ có một việc đơn giản là đi đến tiệm tạp hóa để mua sữa uống cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ và mất gần cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Giả sử nếu không có sự giúp đỡ của người chơi thì 99% cô bé cũng không thể tự mua sữa thành công. Vậy người chơi là nhân vật nào trong câu chuyện đó? Câu trả lời là không ai cả. Người chơi không tồn tại hay nói chính xác là nội tâm của cô bé đã tự tưởng tượng ra một người bạn ít nói để hướng dẫn cô bé vượt qua những khó khăn. Tại sao cô bé phải làm vậy? Bởi vì cô bị hội chứng tâm thần phân liệt, không có khả năng quyết đoán, không có động lực để làm bất cứ điều gì. Để giải quyết vấn đề, cô cần phải tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ đang làm theo sự hướng dẫn của người bạn nào đó mà thôi. Mình không tự quyết định hay suy nghĩ điều gì cả. Lý do vì sao cô bé bị như vậy có thể nói là do tác động của gia đình. Nếu bạn chưa quên thì trong Meal Inside a Bar of Meal Inside a Bar of Meal có đề cập đến việc gia đình cô trải qua nhiều biến cố dữ dội. Cha của cô không rõ do làm ăn thất bại hay bị áp lực gia đình dẫn đến trầm cảm và cuối cùng ông chọn cách nhảy lầu để kết thúc mọi chuyện. Còn mẹ của cô sau chuyện kinh khủng đó cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh tâm thần nhẹ khi thờ ơ, vô cảm với mọi thứ xung quanh, bao gồm đứa con gái của mình. Đó là lý do vì sao bà mẹ trong mắt cô bé nhìn rất vô hồn và đáng sợ Và cũng giải thích cho việc khi Miu Chan về nhà chào mẹ, bà ta chẳng thèm đáp lại Ở phần 2, chúng ta thấy cảnh bà mẹ túm lấy cô bé và bơm chất độc vào người cô Khiến cô bé la hét và nôn mửa rồi bảo cô không được uống sữa nữa Giả thuyết của một cho đoạn này là chúng ta đã biết cô bé bị tâm thần phân liệt Hay bị ảo giác và mọi thứ xung quanh cô đều méo mó và biến dạng Người mẹ không thực sự bơm chất độc vào người cô bé mà trong thực tế bà ta chích thuốc trị bệnh cho cô thôi. Còn tại sao bà ta lại bảo cô bé không được uống sữa nữa thì cũng khá dễ hiểu. Giống như lúc nhỏ chúng ta đều uống nước ngọt quá nhiều rồi sâu răng hay gì đó thì chắc hẳn phụ huynh của chúng ta sẽ tức giận và la mắng. Lần sau không được uống nước ngọt nữa. Nhưng nói như vậy thì giả thuyết này lại xung đột với việc bà mẹ tỏ ra thờ ơ khi cô bé về nhà. Nếu bạn có suy nghĩ nào hợp lý hơn đừng ngại chia sẻ với mọi ở phần bình luận nha. Còn những lần cô bé thấy cái chết của chính mình có ý nghĩa gì? Theo như Mọc tìm hiểu thì những người bị tâm thần phân liệt thường có xu hướng tự hủy hoại bản thân nên đôi khi cô bé nghĩ đến cái chết của chính mình. Còn một điều nữa là những người bị bệnh này thường có cảm giác luôn có ai đó theo dõi và quan sát mình. Đó là lý do mà cô bé tưởng tượng ra những cái bóng luôn đi theo trình rập cô bé. Còn tại sao cô bé lại sợ chữ O? Giả thuyết của Mò là ở căn hộ của cô bé sống có một giếng trời rất to hình tròn có thể thấy được khi cô bé ra ngoài ban công đứng. Theo Mọc nghĩ đó là nơi mà cô bé chứng kiến cảnh tự sát của cha mình. Điều này khiến cô bé bị ám ảnh và bất cứ lúc nào khi về đến căn hộ cô cũng ghé qua để nhìn một hồi mới vào nhà. Chúng ta đã hiểu được phần nào thế giới thông qua góc nhìn của cô bé nhân vật chính và như đã hứa Mọt sẽ giải thích ý nghĩa của những ending trong Miu Bác 2. Bên cạnh đó, theo những giả thuyết của Mọt thì các ending trong Miu Bác 2 thể hiện rất rõ ràng từng khía cạnh khó khăn mà người bị bệnh tâm thần phân liệt phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Ending thứ nhất tái hiện lại toàn bộ những gì mà cô bé đã trải qua trong phần 1 nhưng với một góc nhìn khác. Thay vì trong phần 1 cô bé là người đi mua sữa, còn người chơi là một nhân vật do cô bé tưởng tượng ra để giúp cô bé thêm tự tin. Ở ending này, cô bé vào vai người giúp đỡ một đứa trẻ khác tên là Tresca đi mua sữa. Mọi chuyện sẽ diễn ra như phần 1. Cô giúp Tresca đến tiệm tạp hóa. Tresca không thể giao tiếp với người lạ. Tresca không thể tính tiền đầu quầy thu ngân. Sau đó Tresca đi đến trạm xăng. Cuối cùng Tresca nói rằng cô bé chẳng giúp được gì cho Tresca. Ending này mang ý nghĩa là cho dù có sự giúp đỡ của người khác, bệnh tình của cô vẫn tồn tại. Mặc chứng là câu nói cuối cùng của Tresca. Cô chẳng giúp được gì cả Điều này thể hiện sự nghiêm trọng của chứng tâm thần phân liệt dai dẳng và khó chữa Ending thứ hai Thể hiện sự cô đơn của cô bé khi cô mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng không có lối thoát Cả căn phòng chỉ còn một cánh cửa Mà khi cô cố gắng chạm vào cánh cửa thì nó lại càng chạy xa Cô bé đã thử lao mình vào cánh cửa cũng không với tới được Rồi sau đó cô thấy mình tỉnh dậy ở một cánh đồng hiu quạnh không có bất kỳ một nhánh cây hay hòn đá nào cả Tất cả chỉ là một đồng cỏ bất tận Thế là cô bị mắc kẹt trong môi trường thoạt nhìn rất bao la Nhưng thực tế đó là sự cô lập Ending này nói lên sự cô độc và tuyệt vọng của người bệnh Khi họ bị mắc kẹt trong chính thế giới nội tâm rộng lớn của mình Và không cách nào thoát ra được Trong ending thứ ba, 
Cô bé mơ thấy những câu nói được trích dẫn trong những vở kịch, các bài hát và nhiều đoạn văn từ sách báo. Edin này thể hiện triệu chứng thường thấy ở người bệnh là luôn có sự hoang tưởng liên hệ, luôn tin tưởng rằng tất cả mọi thứ ở xung quanh đang nói về họ hoặc liên quan đến họ theo ý nghĩa tiêu cực. Ending thứ tư là ending quái dị nhất. Trong ending này, cô bé mơ về những buổi sáng cô thức dậy đi học và luôn thấy mình trong gương, nhìn thật kỳ cục. Vì nghĩ rằng mọi người sẽ đánh giá vẻ bề ngoài của cô khi đến trường. Ending này thể hiện sự hoang tưởng của người bệnh rằng lúc nào cũng bị theo dõi và đánh giá. Trong ending thứ năm, cô bé luôn nói về sự lạc lõng và thế giới xung quanh cô như thiếu thiếu một cái gì đó. Cô không cảm thấy vui hay buồn, không cảm thấy như vậy là tốt hay xấu và không có gì có thể giúp thay đổi được sự vô vị này. Ending này thể hiện sự vô cảm, một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt bao gồm sự suy giảm hoặc mất các chức năng cảm xúc, giảm khả năng trải nghiệm niềm vui. Tổng kết lại có thể thấy Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk và Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk là tự game khắc họa chi tiết những gì mà người bệnh tâm thần phân liệt phải trải qua đồng thời nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh tâm lý này Nếu các bạn có bạn bè hay người thân có những dấu hiệu như trên Mọc khuyên các bạn thuyết phục họ đến thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt và hãy cố gắng hết sức để ở bên và dành thật nhiều thời gian tốt đẹp cho họ vì giống như cô bé Miu Chan, dù có vẻ ngại giao tiếp nhưng thực tế họ luôn cô đơn và luôn mong muốn có một người bạn ở bên động viên và trò chuyện cùng mình. Nhưng các bạn hãy nhớ là những giả thuyết của Mọc về tự game này cũng chỉ là giả thuyết thôi nha. Nếu có gì sai sót hãy bình luận ngay cho Mọc biết. Còn nếu các bạn thấy hay hãy bấm like và subscribe cũng như theo dõi những video sau sẽ được lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 chủ nhật hàng tuần nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ các sản phẩm của gia đình Mọc Game. I'm